है गाइज व्हाट्सएप लीजिए स्टार्ट करते हैं आज बजट दो हज़ार के बारे में लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम बजट का थोड़ा सा कुछ पहलू है उनके बारे में जानते हैं देखिए इस बार जो हमारा बजट है उसमें एक टर्म भी मैंसन थी कि द क्रिटिकल प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी इज़ डिमांड देखिए ये जो एक फ्रेज समझो या एक कोटेशन समझो या जो भी है लेकिन इस लाइन को बिल्कुल रट लीजिए आप अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें आपको मेन से लिखना है इकोनॉमी का पेपर भी लिखना है इकोनॉमी के बारे में लिखना है तो ये टर्म क्रिटिकल प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी इज डिमांड किसके द्वारा कही गई अभिजीत बैनर्जी एंड इस तरह डफलो हैं इनको नोबेल प्राइज 2019 का मिला था और ये एक भारतीय हैं इकोनॉमी में इनको प्राइज मिला है तो ये टर्म को आप मेंशन कर सकते हैं या आप कोई किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये टर्म देखने को मिल सकती है कि ये जो सेंटेंस है ये किसके द्वारा ये बात कही गई है तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए और देखिए बजट को स्टार्ट करने से पहले हम हमारा जो यूनियन बजट है देखिए उसको बजट कहीं मैंशन नहीं किया गया है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है जो कि आर्टिकल 112 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ठीक है गाइस और देखिए पहला जो हमारा बजट है इंडिया का 18 फरवरी 1860 को स्कोट्समैन जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया ठीक है गाइस अब दूसरी अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट है वो नाइनटीन छब्बीस नवंबर उन्नीस जो है वो आर के शनमुखम चेट्टी है ये चेरी नहीं है सॉरी सी एच ई डबल डी वाई है आप इसको बिल्कुल ठीक कर लीजिए और देखिए अगर हम गणतंत्र भारत का पहला बजट इसकी बात करें तो जान मथाई है उनके द्वारा किया गया है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो कि 28 फरवरी 1950 28 तो फेब 1950 आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है गाइज नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए अगर आप मोरारजी देसाई जी की बात करें तो दस टाइम उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है जो कि हाईएस्ट एवर है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे और पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इंदिरा गांधी जी हैं और जो वुमेन है टू टाइम्स प्रेजेंट किया है बजट हमारी निर्मला सीतारमन जी और इस बार जो उनका स्पीच था बजट का दो घंटे इकतालीस मिनट का था बिल्कुल एज इट इज याद कीजिए आप जो कि हाइएस्ट लॉन्गेस्ट एवर बजट था कहीं देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में तो इसको भी आप ध्यान रखिए बिल्कुल और देखिए दूसरी बात निर्मला सीतारमन जी जब बजट को पढ़ रही थी तो उन्होंने एक तमिल पोइट है थिरुवल्लुवर उनका भी जिक्र किया था और दूसरा एक संस्कृत में लिखा हुआ बहुत बढ़िया बहुत बड़ा महाकाव्य है जो है रघुवशम रघुवशम है कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है तो इसका ध्यान रखिए आप क्योंकि क्या पता आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है ठीक है गाइज तो लीजिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ये जो डाटा है बजट का मैं आपको सारा डाटा डिस्कस मतलब वही डाटा डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बिल्कुल हंड्रेड परसेंट लगे कि आपको पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में तो देखिए उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बजट है दो का तो देखिए अब तो बजट फर्स्ट फरवरी को जैसे प्रोड्यूस किया गया लेकिन 1999 1999 तक जो हमारा बजट था वो अनाउंस किया जाता था शाम को पांच बजे के आसपास ठीक है गाइस और फरवरी का महीना जो होता था उसका लास्ट वर्किंग डे होता था उस टाइम किया जाता था लेकिन 1999 1999 में यशवंत सिन्हा जी हैं कोई याद रखने की जरूरत नहीं है इसको वैसे आपको नॉलेज होना चाहिए बीजेपी थे थे वो यशवंत सिन्हा जी तो उन्होंने इस पैटर्न को चेंज किया था जो 11 बजे सुबह लेके आए थे वो इसको ठीक है गाइज और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारी जो सीतारमन जी निर्मला सीतारमन जी उनके बारे में वो ये है कि निर्मला सीतारमन जी ने एक ट्रेडिशन को ब्रोक किया कि बजट जैसे चमड़े के थेले या जैसे भी आता था पहले उसको तोड़ा उन्होंने और बजट को फिर एक बही खाते के रूप में लेके आए जो कि आपको देखने को मिलेगा एक रेड टाइप में खाता होता है उसमें ठीक है तो गाइस इस सब के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिए अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बजट में देखिए जे एंड के जो है बिल्कुल आप याद रखिए एज इट इज जे एंड के उसके ऊपर तीस हजार सात सौ सत्तावन थ्री जीरो सेवन फाइव सेवन करोड़ का खर्चा लद्दाख के ऊपर फाइव नाइन फाइव एट करोड़ है हेल्थ केयर जो बजट है वो इंक्रीज किया गया टेन टू सिक्स उनहत्तर हज़ार करोड़ और एजुकेशन सेक्टर पे तकरीबन चौदह बिलियन यूएस डॉलर हैं निन्यानवे हज़ार निन्यानवे हज़ार तीन सौ करोड़ हैं बिल्कुल आप याद रखिए और देखिए स्किल इंडिया की अगर हम बात करें जिसको शायद कौशल विकास बोलते हैं हिंदी में तो उसके ऊपर तीन हज़ार करोड़ का भी खर्चा करने की बात और बजट में कहा गया है एग्रीकल्चर की बात करें तो एक करोड़ के बात है और देखिएगा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कहीं आपको एग्जाम में मिल सकता है कि सिक्सटीन पॉइंट एजेंडा जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है तो ये बिल्कुल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और पावर और रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर बाईस हजार करोड़ का खर्चा 
करने का प्रावधान किया गया है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे देश में फाइव स्मार्ट सिटीज और सो मोर एयरपोर्ट्स बनाने का इस बजट में डिस्कस की गई है और देखिए जो पार्शियल स्टेक है एल का तो उसको बेचने का और आई बैंक है उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे ये ऐसा सब कहा गया है तो आप इन बैंक का एल का बिल्कुल ध्यान रखिए मिल सकता है किसी भी एग्जाम में आपको तेजस ट्रेन की अगर हम बात करें तो देखिए 150 नई तेजस ट्रेन चलाने का भी बात किया गया है और गाइज नेक्स्ट दूसरा जो है कि जैसे जल जीवन मिशन है उस पर तीन लाख सा थ्री पॉइंट सिक्सटी लाख करोड़ का खर्चे की बात की गई है और स्वच्छ भारत जो मिशन है उस पर भी बारह हजार तीन सौ करोड़ का मतलब कि पहले से चला रहा है लेकिन उसके ऊपर उसको और एलोकेट किया गया है और हमारी इकोनॉमी तो आपको पता है कि भाई फिफ्थ लार्जेस्ट हमारी इकोनॉमी है और अगर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें कई बार बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे मैंने खुद अपने से देखा है कि जैसे कोई पी एग्जाम होते हैं उनमें डेट पूछ लेते हैं तो आप डेट का भी ध्यान रखिए तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका मैंने इकोनॉमिक सर्वे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया गया फोर पॉइंट वन पॉइंट फोर ट्रिलियन के आसपास जिसपे खर्चा और ये सब करने का क्योंकि वो हमारी फाइव ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनेगी दो हजार पच्चीस तक तो उसमें उसका योगदान रहेगा तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था इकतीस दिसंबर दो हजार उन्नीस को तो गाइज आप इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिए ठीक है गाइज और देखिए आपको एक शंका हो सकती है कि जो बजट होता है एक इंट्रीम बजट भी वर्ड होता है तो देखिए इंट्रीम का मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है क्योंकि इंट्रीम का मतलब क्या है एक मिनी बजट होता है वोट ऑन अकाउंट होता है वोट ऑन अकाउंट क्या होता है देखिए वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि देखिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं मान लिया हमारे देश में एम के इलेक्शन होने हैं नई सरकार बननी है उसके इलेक्शन होने हैं बजट हमारे पास है नहीं तो पार्लियामेंट में वोट होता है उस चीज पर कि सरकार के एक्सपेंडिचर का के लिए पैसे लिए जाएं, विड्रो किया जाए मनी तो उसके ऊपर वोट होता है वही वोट ऑन अकाउंट होता है ठीक है गाइज और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है तो आप इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखिए किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जैसे कि देखिए एक जनजातीय जनजातीय को बोलते हैं आदिवासी संग्रहालय उसकी भी बात की गई है रांची में खोलने की आप नोट कर सकते हैं ये सब पॉइंट और एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो जिसको कंप्लीट करने की बात कही गई है 2023 का टारगेट है 550 रेलवे वाईफाई इनेबल्ड की भी बात की गई है और जो पाइपलाइन होते हैं ना गैस ग्रिड वो 16000 से 27000 किलोमीटर बढ़ाने की बात की गई और गाइड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो वो है एक समुद्री संग्रहालय ठीक है वो अहमदाबाद में खोलने की बात की गई है और देखिए जो चीजें डिस्कस होती हैं जैसे बजट में एक क्वांटम कंप्यूटिंग की बात डिस्कस की गई है तो आप थोड़ा सा इन टर्म्स को देख लीजिए और कुछ ऐसा नहीं है और एक विवाद से विश्वास स्कीम है जो टैक्स से रिलेटेड है और कुछ ऐसा नहीं है बस आप ये जान लो कि वो टैक्स से रिलेटेड है और ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है गाइज अब हम बात करते हैं देखिए कुछ साइट्स हैं जिनका डिस्कशन किया गया था हमारे इस बजट में वो है राखी घड़ी जो है हरियाणा में हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है शिव सागर जो है असम में है धोलावीरा गुजरात में है और ये आदिचनालूर या कुछ भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका मैटर नहीं करता मैटर करता है ये कहाँ पे है तमिलनाडु में तो देखिए जो भी ये साइट है ये डेवलप की जाएंगी वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रूप में और देखिए गाइज इस लेक्चर में मैं ऐड नहीं कर पाया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आप नोट कर सकते हो एक डी है जिसको कहते हैं डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो हटा दिया गया है देखिए कंपनीज को और प्रॉफिट जब होता है तो उस प्रॉफिट पर भी टैक्स था कुछ ऐसा तो उसके बारे में है डी डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन तो आप ध्यान रखिए कि इस टैक्स को हटा के शेयर होल्डर्स का कुछ किया गया मैं टैक्स अगर मैं टैक्स मैंने पढ़ाया तो मैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा ठीक है गाइस और 100 करोड़ जो है जी ट्वेंटी समिट के लिए एलोकेट किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 100 करोड़ टू जी ट्वेंटी समिट और 600 करोड़ जो हमारे प्रधानमंत्री का जो एस है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उसके लिए भी किया गया तो आप ये थोड़ी सी टर्म याद रखिए और टैक्स स्लैब है तो आप ध्यान रखिए बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि दो की ढाई लाख है वहां तक कोई टैक्स नहीं लगेगा देखिए इस नए रिजिम की हम बात करें तो ढाई नहीं पांच लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और जैसे कि देखिए आपकी सैलरी है मान लिया पांच लाख रुपए तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपकी सैलरी अगर दस लाख रुपए है तो देखिए टैक्स कैसे लगेगा टैक्स लगेगा शुरुआत के ढाई लाख तक कुछ नहीं लगेगा आपका उसके बाद में जो आपका ढाई लाख से पांच लाख है उस पर पांच परसेंट लगेगा और जो पांच से साढ़े सात लाख है उस पर फिर दस दस परसेंट लगेगा मतलब ढाई से पांच लाख कितना हुआ ढाई लाख हुआ इस ढाई लाख पे पांच लाख हुआ और मतलब पांच परसेंट हुआ सॉरी और जो पांच से साढ़े सात के बीच का ढाई लाख है उस पर फिर दस लगेगा और सात साढ़े सात लाख से दस लाख का जो 
बीच का ढाई लाख है इन दोनों के बीच का उस पर पंद्रह परसेंट लगेगा तो ऐसे टैक्स लगता है तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए और ऐसा कुछ भी टैक्सेशन में मेरे को तो नहीं लगा कि कुछ ऐसा ऐसा किया गया हो क्योंकि देखिए जब टैक्स मतलब इन हमारा जो बजट रिलीज हुआ था उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो शेयर मार्केट भी डाउन हो गया था मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको देखने को मिलेगा बस थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि भाई इन चीज़ों का जिक्र किया गया है हमारे बजट में तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ठीक है गाइज तो इसी के साथ मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर